Hello po! So, today, 2.30 na. Yan. Um, Pag-uusapan natin ang mga underrated college advice from me. So, mainly based siya sa personal experiences. May ano pala ako? Um, number one, stop getting scholarships if you don't need one. Mahal naman talaga ang college. Dapat pag-usapan niyo ng parents mo kung afford niyo ba, ganyan, yung money na meron kayo, kung kailangan niyo ba ng assistance. Kunyari ikaw, um, ini-aim mo naman talaga na mag pumasok sa isang state university like UP, PLM, Bolso. Right now, libre yung mga state you. So, ang itatake to account mo na lang sa finances ay dorm, kung magdo-dorm ka, or transpo. Yung baon mo or allowance mo for the day, siguro mga ayun ko, nakaka-survive ako ng 200 a day, or 300, kung mas, mala, mas malakas ang cost of living sa city na yon ganun. <laughs> Computin mo, I guess. Pero syempre, medyo mag-live ka ng extra kasi syempre may mga projects pa, ganyan. Pag-usapan niyo ng parents mo kung afford niyo ba yung ganon. And if not, tsaka lang kumuha ng scholarship. Pero kung mag-scholarship ka just to live a lavish life, like ano um, online shop there, here, ganyan, bumili ng clothes, basically, parang pagkakitaan or going extra money lang yung, ano, yung scholarships. Please, wag. <laughs> wag talaga. Kasi isipin mo, scholarship yon May mga tao out there na yun yung deal breaker nila. If they don't get that scholarship, malamang hindi sila mag-college. If you can afford a decent life in college naman without that scholarship, please, huwag ka na kumuha. Bigay mo na lang sa mga sangangailangan. Um, number two, don't go to college just for the college life. Meron talagang depiction ng college sa media na um, parties, ganyan, um, going out with friends, eating out with friends anytime you want, lalo na pag ano, naka-dorm life ka, ganyan. Gusto mo lang naman pumarty at makipag-hangout sa friends mo at huwag mag-aral, kumuha ka na lang ng dorm. <laughs> ano, gusto mo yung crowd ng Lasal or ng Manila, ganyan, kumuha ka ng dorm doon, somewhere there. Every night, pumarty ka, which is good, di ba? Parang mas, ano, wise use of money. Kasi bakit ka mag-aaksaya ng tuition fee kung gusto mo lang naman pumarty, di ba? Kaya, ayun, just, just, you know, stop wasting money. Lalo na kung parents mo yung nagpapaaral sa'yo or taong bayan. <laughs> kung naka-scholarship ka. Number three, college education is an investment. Karamihan naman sa atin nag-aaral just to get a brighter future. And aminin na natin, mas mataas yung odds na makakuha ka ng decent job pag meron kang college degree. Unless, gusto mo lang talagang matuto. Gusto mo lang talaga matuto. Ganyan. Go ahead. Sana all. <laughs> May privilege na ganun. College education is an investment. Lalo na kung like Mika, middle class, hindi tayo anak ng kung sino man, anak ng senador or whatever, na mabubuhay na tayo kahit di tayo magtrabaho. Seryosohin natin yung pag-aaral natin. Get as much knowledge as we can. Pag-aralan talaga, i-apply. Siyempre, gusto rin naman natin maging successful sa pinili nating profession. So, ayun, take it seriously. And kung hindi mo naman sa seryosohin, please makipag-usap ka na lang sa parents mo and talk to them na ayaw mo mag-college. Tingnan natin, how will that conversation go? Number four, um, not graduating on time is okay. Kung madelay ka for a lot of reasons, financial man yan, mental health issues, and okay lang yun. Ang importante is, you know, keep going. Actually, kung gusto mo rin mag-stop sa college, okay lang din. You know, it's it's your choice. Huwag tayo ma-pressure sa mga achievements sa mga tao around us. Isipin mo na lang din na may mga nakaka-graduate din. And after they graduate, hindi rin nila alam yung gagawin nila after. So, ayan. Number five, know what to do with your degree. Paulit-ulit na lang tayo. <laughs> I swear, medyo iba yung sa dulo. Huwag kang kumuha ng, ano, ng course just because, like, walang math, madali lang. Alamin mo rin kung ano yung mga job opportunities if you want to live that life, lalo na kung 
sa business, ganun. Kasi usually, ano yan, corporate jobs. Imagine mo yung sarili mo na nakuha na yung parang success with that profession. And think kung aligned ba siya sa gusto mo or dreams mo or whatever. Kasi, alam mo, lahat naman ng course, may pera dyan. <laughs> Swear, kahit sabihin nila, arts walang pera dyan. Hindi, ang laki ng pera sa arts. Swear. <laughs> It's all knowledge. It, it just matters kung ano gawin mo <laughs> with that. Number six, get yourself a bullet journal. Kahit hindi like, ano, um, bullet journal, bullet journal. Kahit na hindi ka mag-design, design dyan. As in, just for the sake of efficiency, kumuha ka. Or kahit sa phone mo, kahit mag-Google Calendar ka, or Google Keep, ganyan. Magkaroon ka ng notes, ng pads, ng mga important dates. Please, get yourself one. Kasi, our brain loves thinking, but hates remembering shit. Okay? Basta find a system that works for you para makip track mo yung mga gawain sa college. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawain. Gusto mong mag-notepad ka lang kahit scratch mo sa likod ng kamay mo, whatever. Basta naalala mo kung pwede yung final, submission nito, exams, quiz, mga ganun. Hindi lang para sa magandang jiwa, hindi lang para sa magandang grades, just for your sanity. <laughs> Number seven, sleep is not an option. <laughs> Yung eight hours of sleep, hindi siya oras para i-abuse mo, ganun. <laughs> hindi mo siya pwedeng hati-atiin na may eight hours ka. Maybe I can take two hours para mag-procrastinate. Maybe I can take another two hours para mag, um, mag-walwal, ganyan. Or maybe... Not sleep at all, di ba? Kasi hindi naman importante ang tulog. No, guys. Matulog po tayo hanggat kaya natin. May mga times man talaga na kailangan natin ng all-nighter, ganyan. Pero huwag natin gawing habit. Medyo ano ko dito, um, hypocrite. Ang regular na sleep ko sa college ay 2 a.m. 2 a.m. or 12. Mga ganun talaga. Gising akong 7. Ay, may class ako ng 7. Maybe ngayon, okay kayo na 4 hours lang yung tulog nyo or 2 hours lang tulog nyo on a regular basis. Pero, pag nagtagal, maaga kayo mamamatay. Maaga tayong mamamatay. Kaya self, makinig ka. Panoorin mo tong video na to. Kaya na mo, matulog ka na. <laughs> Yan. Number 8, um, peers are important. Ang college ay isang nakakasira sa ulong proseso. You know? Well, to be honest, um, sa mga regular college days, friends ko na lang talaga yung, alam mo yun, parang gusto kong makita at the end of the day. So yun, importante sila. Ito naman for gusto nyo efficiency, productivity, ganyan. Um, nakakatulong din yung friends sa pag-aaral pag hindi ka naintindihan, notes, or pag-a-absent ka. Isa, to help you with that, you know, college grind. Hindi lang basta classmates to. Peers are important, lalo na pati sa mga higher, higher, <laughs> pati sa mga upper, um, importante rin sila. Hindi naman sa akin sabi kong gamitin yung mga kaibigan nyo. Siyempre, dapat mag-anak rin. Give back. Huwag <laughs> kang manggamit ng tao, no? Pero, connections are important talaga. Yung mga upper, kausapin nyo sila na, okay ba to? Ito take, okay bang itake ko to this sem? Then, not take them next sem? Ganyan. Mga ganun bagay. Number nine, drink moderately. Hindi naman natin mapagkakailana sa college talaga ay mapapadalas ang mga, you know, yayaan and inuman, mga ganun bagay. Huwag mong araw-arawin, please. You know, maawa tayo sa atay natin. Let's not abuse what we have. Kasi, ano, bata pa tayo. I mean, relatively, bata pa tayo. So, hindi pa ganun nagpapakita yung mga dangers and side effects ng mga habits natin. Weekly at most, please. Weekly at most. Hindi naman sa pressure ko rin. Pero, if you're someone na medyo nerd or ano talaga, seryoso sa pag-aaral and stuff, please try nyo rin <laughs> na uminom. Or, be with friends, ganyan. Yung night. Experience the nightlife. And I guess, kahit once, pero kung di mo nagustuhan, then stop. Number 10, um, know who are you doing this for? Just always remind yourself kung para saan, kung para kanino ka bumabangon and nagpapatuloy. For me, I'm doing this for the country and for the world. 
Char. Pero kayo bahala if you're doing this for your family, for your kapatid, for your magiging anak, for your asawa. Kaya gusto mo talagang magpakayaman, ganyan. At mag, mag abuse ng mga workers. Na joke lang. Please don't do that. Please wag po po. Kaya mo yan. Kaya natin to. It's just college. Tao tayo. Joke lang. College yun. <laughs> Pero, nonetheless, kaya natin yon. Enjoy college. Though, remember that at the same time, ano, mahal ang college. If you're only there for the fun, again, mag-rent ka na lang ng dorm, kumuha ng dorm, tapos mag-walwal ka every night. Yun lang. Kaysa naman, you know, magka-college ka pa. So, kung walwalera ka lang talaga, di ba? Bakit ka pa nag-college? Ang hirap. Ang hirap kaya mag-aaral ka pa, ganyan. Tapos gusto mo lang naman mag-walwal. Why not mag-walwal ka na lang? Di ba? Just strike a balance. Kung nahihirapan kayo, then yung first step on how to strike a balance, I realized na hindi balance eh. Realize that there's a problem. You know, this is YouTube. Maraming resources dito. Tulungan na lang natin yung isa't isa. You know, kasi tayo-tayo lang din naman magtutulungan. And yun lang. Bye!